das Wort. Ja, danke, Herr Nationalratsvizepräsident, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Es braucht hier schon einige Korrekturen und Richtigstellungen. Ich möchte zuerst klar drei Feststellungen machen, wo Sie hier ganz bewusst in mehreren Voten falsche Informationen streuen und das immer und immer wieder tun. Punkt 1, Fachkräftemangel. Wenn Sie der Begrenzungsinitiative zustimmen, haben wir wieder die Möglichkeit, jene Fachkräfte, die die Schweiz braucht, in vollem Umfang und aus jenen Ländern, die sie brauchen, zu rekrutieren. Nämlich auch aus den USA, aus Asien, wo heute bewusst aus Drittstaaten, wo bewusst, Herr Pardini, aus Drittstaaten die Kontingente eingeschränkt wurden nach der Masseneinwanderungsinitiative. Und die Begrenzungsinitiative hat nichts und gar nichts damit zu tun, damit dass wir nicht die notwendigen Fachkräfte erhalten. Zweiter Punkt, Abschottung, Ausländerfeindlichkeit. Vorhin haben wir von Isolation gehört. Es ist der Schweiz ihr Problem, wenn wir Anreize schaffen, dass Ausländerinnen und Ausländer hierher kommen und dann keine Stelle finden und in die Sozialhilfe getrieben werden. Das ist nicht deren ihr Problem. Wir schaffen die falschen Aus äh, Anreize. Und wir verschieben damit sogar das Problem auf bestehende Ausländer, die hier bereits ansässig sind, die in die Arbeitslosigkeit verschoben werden. Sie kennen die Zahlen. Hat nichts mit Isolation zu tun. Die Schweiz war immer weltoffen, auch bis 2006, als wir die Zuwanderung gesteuert haben. Dritter Punkt, und das ist jetzt wirklich, müssten Sie einmal aufhören, bilaterale oder Steuerung der Zuwanderung, weil Sie wissen es ganz genau. Es gibt 120 bilaterale Verträge, und ich richte mir hier auch an die Medien, so sie denn da sein sollten. Sie werden es dann trotzdem hören. Man spricht immer die Bilateralen. Welches ist der wichtigste Vertrag? Der Freihandelsvertrag ist nicht gefährdet. Die anderen rund 120 Verträge sind nicht gefährdet. Einzig die Guillotine-Klausel für sechs Verträge. Und meine Damen und Herren, diese sechs Verträge, die sind nun einmal nicht matschentscheidend für die Wirtschaft in diesem Land. Die sind schlicht nicht matschentscheidend. Das wissen Sie haargenau. Die EU wird ein Interesse haben, sollte der einst die Begrenzungsinitiative angenommen werden, hier einzulenken, die Guillotine-Klausel innerhalb von einem Jahr für nichtig erklären. Niemand kann so billig durchs Land fahren, dank dem Landverkehrsabkommen. Niemand kann so viel Käse importieren in die Schweiz, dank dem Landwirtschaftsabkommen. Und von der Forschung, Sie wollen sich doch nicht am Mittelmaß der EU ausrichten. Ich bitte Sie mit der ETA, die hat Besseres verdient. Die will sich an Oxford und London in den ersten zehn und Amerika ausrichten. Das äh, an, an der Exzellenz ausrichten. Meine Damen und Herren, die technischen Handelshemmnisse haben wir ja jetzt gerade wieder ein Beispiel mit der Medizinaltechnik, die sich zu helfen weiß. Hören Sie auf. Und bringen Sie endlich Lösungen. Ich habe keine einzige Lösung gehört hier vorne, wie Sie das Problem eine Million Zuwanderer in 13 Jahren jetzt bremsen wollen. Wenn weiter in den nächsten 15 Jahren gleich viele Leute kommen, dann haben wir innerhalb dieser, 10, dieser Zeit die 10 Millionen Schweiz. Das ist von der Infrastruktur nicht verträglich. Das erträgt unser Gesundheitssystem nicht, das erträgt unser Sozialsystem nicht. Sie, haben, Sie wissen überhaupt nicht, wie das zu lösen ist, der eins. Und es erträgt vor allem die soziale Frieden, den sozialen Frieden nicht in diesem Land. Schon heute haben über 50-Jährige Mühe, eine Stelle zu finden. Das anerkennt offenbar auch der Bundesrat und insbesondere Frau Bundesrätin. Sie anerkennen die Probleme über 50-Jährigen. Aber dass Sie das zudecken wollen mit einer neuen Rente, mit Hunderten von Millionen Franken, der teuerste Abstimmungskampf aller Zeiten. Man will das zudecken, 
gleichzeitig aber dann den Frauen sagen, sie sollen ein Jahr länger arbeiten und junge, günstige Arbeitskräfte in dieses Land lassen. Äh, per piacere, rimanete tranquilli, per piacere, Kollegi e Kollege, rimanete tutti tranquilli. Herr Pardini, wie wollen Sie das in Einklang bringen? Wie wollen Sie diese Rente in Einklang bringen? Diese Leute, die Leute, die wollen Arbeit. Unsere älteren Leute wollen Arbeit und nicht Rente. Und diesen Abstimmungskampf mit Hunderten von Millionen Steuergeldern zu führen in diesem Land, erachte ich als Skandal, wenn man gleichzeitig das Problem der Zuwanderung von günstigen Arbeitskräften an allen Herren Ländern nicht lösen will. Ich bitte Sie, hier vernünftig zu sein und die Begrenzungsinitiative anzunehmen, auch anzunehmen, Herr Siegenthaler, wegen der Biodiversität, dass Sie als Bauer, dass es Ihnen egal ist, hektarenweise zu überbauen, das begreife ich definitiv nicht. Ich danke Ihnen, Frau Präsident. Die Millionenzuwanderung beklagt und Sie haben jetzt wiederholt gesagt, aber wir haben kein Problem mit Fachkräften, die wir brauchen aus dem Ausland. Also was gilt jetzt? Wie viel weniger Zuwanderung werden wir haben, wenn die Begrenzungsinitiative angenommen ist und wie viel weniger Grenzgängerinnen werden wir haben? Legen Sie sich fest. Der Bundesrat hat selbst gesagt, dass wir die Personenfreizügigkeit angenommen haben. Wir hätten mit 8000 Zuwanderern zu rechnen. Gekommen ist das Zehnfache. Das Zehnfache. Also wird die Steuerung der Zuwanderung in das frühere System, Sie kennen die Statistik, eine deutliche Reduktion bringen. Wir brauchen doch keine Zuwanderer im Baugewerbe und im Gastgewerbe, wenn wir gleichzeitig in diesen Bereichen 8 Prozent Arbeitslose haben. Und jetzt können Sie die Statistik selber anschauen. Fachkräftemängel. Fachkräftemängel haben wir vielleicht im Bereich, im Bereich Ingenieure, im Bereich Mediziner, Pflegepersonal. Dort liegen die Zuwanderungszahlen um die in der Summe etwa 10.000 und nicht 50.000. Voilà.